Bundestagswahl. Learn German. Im Frühjahr 2024 findet die 10. Direktwahl zum Europäischen Parlament in allen Mitgliedsländern statt. In Deutschland kann erstmals bereits ab 16 Jahren gewählt werden. Zusammen mit dem Ministerrat ist das Parlament für das Beschließen von Gesetzen in der EU zuständig. Bürgerinnen und Bürger in Deutschland werden am 19. Juni 2024 an die Wahlunen treten. Der Zeitraum vom 16. bis 19. Juni, also von Donnerstag bis Sonntag, würde für die Europawahlen in den Mitgliedstaaten festgelegt. Obwohl die Abstimmung in den meisten Ländern üblicherweise sonntags stattfindet, wie es in Deutschland der Fall ist, gibt es Ausnahmen. In den Niederlanden beispielsweise gehen die Menschen traditionell an einem Donnerstag zur Wahl. Das Europäische Parlament EP wird alle fünf Jahre gewählt. Die ersten Europawahlen fanden 1979 statt. Daher werden die Europäer im Juni 2024 zum zehnten Mal ihr Parlament wählen. Es handelt sich um die weltweit größten länderübergreifenden Wahlen. In Deutschland können mehr als 66 Millionen EU-Bürger über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments entscheiden. Insgesamt sind in der Union etwa 350 Millionen Menschen wahlberechtigt. In Deutschland, Belgien, Malta und Österreich dürfen EU-Bürger im Alter von 16 Jahren oder älter wählen. Während das Mindestalter in Griechenland 17 und in den anderen Mitgliedstaaten 18 Jahre beträgt. Die globalen Krisen und Konflikte stellen eine enorme Herausforderung für die EU dar, insbesondere in Bezug auf ihre Unterstützung für die Ukraine, die von Russland angegriffen wird. Die Ukraine strebt eine Mitgliedschaft in der EU an. Andere Betriebskandidaten sind die Länder des westlichen Balkans. Auch weil erwartet wird, dass die EU in den kommenden Jahren auf mehr als 30 Mitglieder anwächst, gelten Reformen als entscheidend. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock setzt sich wegen für weitreichende Reformen ein, um die EU zukunftsfähig zu machen. Momentan benötigen wir stärker, gemeinsam gegen die Wirbelströme der Krise zu schwimmen, sagte sie auf einer 
Europäischen Konferenz des Auswärtigen Amtes in Berlin im November. Sie betonte, dass die EU einen Fahrplan für grundlegende Reformen erstellen sollte, die im Verlauf der nächsten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments und vor dem Hintergrund der Erweiterungsdebatte umgesetzt werden könnten. Angesichts der erwarteten Erweiterung der EU betonte Herr Bock, größer zu werden bedeutet nicht, automatisch stärker zu werden. Das erreichen wir nur mit Reformen, die unsere Strukturen und Grundlagen innerhalb der EU stärken. Sie warnte auch davor, dass das stetige Wachsen des Europäischen Parlaments und der Kommission möglicherweise bedeuten könnte, dass Deutschland vorübergehend auf einen Kommissar verzichten müsste. Die Außenministerin präsentierte eine Vielzahl weiterer Reformvorschläge. Insbesondere sollten junge Menschen, die Vorteile der EU genießen können, noch bevor ihre Länder Vollmitglieder werden. So ihre Forderung. Studienprogramme wie Erasmus Stipendien sollten ausgebaut werden, glaubt Werber. Mit diesen und anderen Reformmaßnahmen möchte sie eine EU schaffen, die in dieser geopolitischen Welt nicht nur größer, sondern vor allem stärker ist.